ബജറ്റ് ബജറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാനുള്ളത് ബജറ്റ് ഇൻ പാർലമെന്റ് ഓക്കെ മിനിറ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് ടോപ്പിക് ബജറ്റ് ആൻഡ് ദി പാർലമെന്റ് ഓക്കെ ഹോട്ട് യു മീൻ ബൈ ബജറ്റ് ബജറ്റ് മീൻസ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈ വി ആർ ഗീവിംഗ് ബജറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ബജറ്റ് ടു ഷോ ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ ഇഫ് കൺസിഡർ യു ഹാവ് എ ബജറ്റ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഹാവ് മെയിൻ മെയിൻലി ദി വാട്ട് റവന്യൂ സോഴ്സസ് ദാറ്റ് വിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജോബ് okay you will get monthly salary that will be one of your revenue source if you have some uh, rental houses you will give those houses for rent that will also be your revenue sources you will calculate or make an estimate of all the revenue sources that will that you will get in the next year okay so the revenue you get also the expenditure possible expenditure what will be your possible expenditure this year for example for food you need at least 5000 rupees per month okay and for uh, your uh, petrol expenses you need at least 10000 per month so similarly you will have a list of all the possible expenditure and all the possible revenue sources that you will have this simple thing is called budget and when the central government does it it is called as budget in the uh, budget of the central government and we have seen that we all we already know uh, the budget is introduced in the parliament parliament and budget introduce it and uh, budget there is uh, no word budget mentioned in the constitution actually the word budget is not mentioned in the constitution rather the word annual financial statement is mentioned in the constitution that is mentioned in under article 112 okay what is contained it contains the estimated revenues or the expenditure of the government for the for a particular financial year that is the main component of a budget okay okay Uh, and the constitution also says that uh, the expenditure should be classified into revenue and uh, the capital revenue and the capital in economy i hope you have learned in economy about capital expenditure and revenue expenditure or capital uh, receipt and revenue have you padichirundo capital um revenue um thammulla vyathasangal ok ariyallo economy ne padichirano a topic a public finance aayille parney public finance aayille capital expenditure and revenue expenditure the difference ariyamallo okay or else it will teach you it will be taught in the economic class don't worry about it okay so uh, actually in uh, article 112 it is saying that the expenditure that is you are showing an expenditure in the budget don't you that expenditure should be classified into revenue expenditure and also as capital expenditure so a classification of revenue and capital should be shown in the budget ingane constitution parayunnundu appo idakkeyana budget and related the main provisions so inne aarana budget kondirunnathu lay down cheyina aarayirunnu yan aarey kondirunna parane president aanu kondu lay down cheyinathu president is the one who is laying down the budget or annual financial statement but who is giving the speech finance minister is giving the uh, budget speech annually kedo okay uh, again listen to one thing parliament can reduce a tax and abolish a tax but parliament cannot increase a tax see in order to decrease or uh, uh, abolish a tax parliament can do it do it but in order to increase a tax parliament does not have any power in increasing a particular tax the government is directly doing it government is the one who is directly increasing a tax uh, parliament cannot reduce or abolish a particular tax always remember that and again demand for grants made only on the recommendation of person what do you mean by demand for grant i have already explained i will explain to you one more time see in your budget uh, there are there will be several needs okay there are several avashyangal on budget for example ministry of say any ministry that you like ministry of any ministry or any external ministry ministry of labor and employment ministry of health ministry of health is demanding 1000 crore for a particular scheme okay this is a demand shown in the budget that i want 1000 crore from transfer wealth fund of india in this budget 1000 crore will be allotted for this particular scheme of the ministry of health this particular demand is for 
is called as a demand for grant okay this is called as a demand for grant so in order to give this particular ministry this particular demand there should be what voting in the parliament parliament members entirely sit together and vote whether we should give 1000 crore for this particular ministry or not this particular thing is called as a demand for grant and it is saying that any demand for grant can be made only on the recommendation of the president of india before making any demand for grant you need to get the prior permission of the president of india and also no money can be withdrawn from the consulted fund of india except under appropriation made by law means you cannot withdraw any money from the consulted fund of india unless the parliament approves it that is the uh, executive that is executive or the government government or the executive cannot withdraw any money from the consulted fund of india unless it is approved by the entire parliament so that is the basic of financial responsibility of the executive to parliament okay once you understand lo okay so charged expenditure okay there is a new concept called as charged expenditure you have to know that the difference between charged expenditure and expenditure charged on uh, okay there is two terms an expenditure expenditure charged on consolidated fund of india charged on consolidated fund of india and an expenditure made from consolidated fund okay you need to know the difference between these two concept okay okay listen to me very carefully okay expenditure charge from consolidated fund of india is not subject to annual voting of the parliament means i have already told you that if you want to uh, take out anything from the consolidated fund of india you need to get parliamentary approval but for an expenditure which is charged on consolidated fund of india you can you will not get annual voting of the parliament because adayathu annual voting undu appo nammal budget il endiyum annually ella varsham vote cheyidana expenditure edukkunnathu ipo oru particular expenditure oru karyam venengil namukku endiyanam adu vote cheyidukkanam mathavillai avane vote cheyidukkunnathu pakshe ipo oru particular type of expenditure undu pakshe adinte peru charged on aanannaanengil adu endiyan pattilla annual voting cheyan pattilla and main kaaranam endha irikkum nariyama ee charge on expenditure mainly varunathu Uh, main at all offices for example upsc president in the salary cag supreme court judge pensions of high court judge presiding or deputy uh, presiding officer of lok sabha rajya sabha all these offices requires enough independence enough independence that is ivarku satyasandhamayittum independent aayittum work cheyanu ipom ivarude salary annually vote cheythu korakkum ennaanengil ipom idheham consider you are the cag of india and you are Uh, auditing against the government yan government aanu government edire auditing nadathunu and your report says something which is against the government i decide to threaten you by saying to you that i will decrease your salary okay i will threaten you that i will decrease your salary but if your salary is charged on consolidated fund of india can i decrease it no because it is not annually votable by the parliament if you want if if you want to change the salary you need to bring a separate amendment for that purpose and bringing an amendment is not very easy okay separate act kondu varanam act vechittu you ningala salary fix cheyanam 1 lakh rupees aanu salary engil your salary cannot be changed in your tenure ella varsham vote cheyan pattilla it is not subjected to annual voting this is the main difference between a charged expenditure and an expenditure made from one side the expenditure which are made from consulted fund of india is subject to annual voting of the parliament and expenditure which is charged on consulted fund of india is not subject to annual voting most of the offices which requires great amount of independence have their expenditure charged on consulted fund of india okay don't forget it okay we can move on to the next topic uh, stages in enactment of uh, budget okay you know that you have heard that uh, the budget speech is happening in the uh, parliament you might have heard the uh, you might be hearing the budget speech annually okay 
So the first stage will be presentation stage. The first stage uh, for the introduction of a budget is presentation. That is, a budget is presented, just presented before the house. Okay. Maybe there might be a finance minister speech there. Finance minister speech on down. I'm going to budget in the present year. Next stage is general discussion. Means the, the provisions of the budget, means the main demands of the budget is discussed one by one. Discussed one by one. But remember there, remember one point that there is no voting right now. We are just only discussing. Voting is not done at this point. Voting for demand for finance is not done at this stage. We are only discussing at this point. Next stage will be departmental uh, committee, committee scrutiny. See, there are 24 departmental standing committees. Do you remember what was the concept of parliamentary committees? I have already told you what was parliamentary committees. Anyone remember that? Parliamentary committees. See, parliamentary committees are specialized bodies inside the parliament. Parliament is a new temple where under. Thirty or twenty-five to thirty persons will be separated for that thing for in order to discuss and in order to uh, detail in order to have detailed scrutiny on that matter. Okay. So this concept is called as a parliamentary committee. And we have 24 departmental standing committees to separately scrutinies and a separate discuss on the demand for grants made in the budget. Budget is the demands. Either the present year budget is the detailed scrutiny and the departmental standing committees. At the stage, these committees are the budget. These committees are the scrutiny. These budget are the provisions. Correct. Is this good? Will this, will this be good? Okay. Check it out. That's the next stage. Next stage means the stage of scrutinized by scrutinization by departmental standing committees. Okay. And after the scrutiny of the departmental standing committees, there will be voting for demand for grants. I have already told you what was demand for demand for grants. And the now the next stage will be voting stage. After the departmental standing committees will submit their report to the parliament. And the parliament entirely sit together and vote for the separate demands in the uh, budget. Okay. Again, you have to remember that the only the Lok Sabha can vote for the demand for demand of grants. Rajya Sabha cannot vote for the demands for grants. I have already told you that Rajya Sabha has very limited financial powers. Most of the financial powers are with the Lok Sabha. <coughs> Rajya Sabha can only discuss the demand for grants. Remember my words, Rajya Sabha can discuss, but Rajya Sabha cannot vote for the demand for grants. While Lok Sabha can both discuss and vote for the demand for grants. Okay. Now, we have to say that we have to say that we have to say that we demand for grants. We have to say that we have to say that he is the Minister of Health. He is demanding for 1000 crore. Remember one example of 1000 CR for his particular scheme. Any scheme, scheme name X. He is demanding 1000 crore. Okay. But in the parliament, the voting for that 1000 crore is happening. Sometimes, one of the, sometimes a particular motion will be passed, which is called as a policy cut. Policy cut means, I am saying, that this minister has introduced a particular scheme. The entire policy of that scheme is a fraud. Entire policy of that scheme is unnecessary. Angadi policy daushe illa. Angadi scheme in daushe illa. A scheme yanga disapprove iya na. Angadi parliament de parayno. Angadi motion pass a karna ki. If a motion saying the about thing is being passed, it is called as a policy cut. That means the entire policy behind the particular demand is being questioned and that demand that policy is being questioned and that demand is reduced to rupees one and their policy in the okay again next one is token cut what do you mean token token 
ibam again i will continue with the example he is demanding 1000 crore and i am a particular mp is saying that he uh, passing a motion that he is saying it is for 1000 crore but athrayum worth alla oru 500 crores ne nadathana scheme ullu this scheme could be run by 500 cr no need for 1000 cr and i am saying that a specified amount should be reduced in your demand and that particular thing is called as token cut economic cut is also similar cut that is the token both token cut and economic cut has similar meaning that is a specific amount it is actually saying that through this motion it is actually saying that you need to reduce a specified amount in your demand okay your demand is very high you need to reduce it to a particular amount then only we can vote for it okay so these are the different type of cut motions i hope you understood next stage after the voting for demand cc appropriation bill i have already say, said to you that no amount can, no amount of money can be withdrawn from the consolidated fund of india unless appropriated by law either approved by law or you can say that this appropriated by law that is the parliament should approve by law that you are taking any money from the consolidated fund of india in order to do that parliament will pass after the voting of demand for lands the parliament will pass a appropriation bill what is the purpose of an appropriation bill in order to sanction your expenditure the main function of the appropriation bill is to sanction your uh, expenditures adha ningal vote cheyda ella demand aa ministry vote cheyda ella demand for grants um endu yenu sanction kodukunu appo already nammal vote cheyda kaariyana vote cheyda we have already voted for this and we have already fixed what is the amount we need to reduce from the consolidated fund of india adu kaiyittana endu yenu appropriation pass aagunnathu appo endengil maatham varuthana irundengil aa voting stage thana endu yenu maatham varuthana irunnu so you need to remember one point that no amendments can be introduced into the appropriation bill because if you had any grievances if you had any grievances you should have voted uh, it you should have said it in the voting stage itself voting stage nadakkum thanne parayanayirunnu ini ipo anulla time illa ini ipo just ningal idu sanction kodukkunna oru bill mathram aanu endu appropriation bills so no amendments can be made to this appropriation bill okay this bill allow the expenses to be taken from the consolidated fund of india okay again you need to uh, understand one more thing there is a concept called vote on account vote on account okay uh see the budget for april may time like yana march ak ayumbodhe financial rent cheyirunu kato april time ak may time aayumbodhe adutha budget inde karyangal ok varunu appo ee rendu moonu maasam budget inde sessions ok nadakkana the budget session is happening in this two or three months uh, only after this time period that you can pass the budget financial year already ended in march so during this time period you need money to run the entire country ee samayathu budget session nadakkana samayathu endu vena paisa vena kaiyi varshathe approval kittiya paisa ok endu aa time period kaiyi march april kaiyi okay appo ee time period il endu yum budget pass aaka thanne advance aayittu endu kodukum porthe paisa kodukku ipo for example ingane ortha madhi ningal oru business start cheyana business start cheyumbo you need some time to make the business profitable but you need to run the business for that period of time so you need money in advance to run for that period. Uh, similarly in parliament parliament gives some money in advance to the government in order to run the government for a particular time period this is either 1/6 of the total estimation of the budget total budget in the 1/6 aayirikku alla nundengil 2 months like a grant aayirikku either it will be a grant for 2 months or it will be a grant uh, of 1/6 of the total estimation of the budget okay so 
ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് കോൾസ് വോട്ടോൺ അക്കൗണ്ട് വോട്ടോൺ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് പുറത്ത് വെക്കാൻ ഓക്കെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബിൽ ആൻഡ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി ഫൈനൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വോട്ട് ഫൈനൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബജറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾസ് ഫിനാൻസ് ബിൽ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഫിനാൻസ് ബിൽ വൺ ആൻഡ് ടു ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് റിമൂവർ ഫിനാൻസ് ബിൽ വൺ ആൻഡ് ടു this is mainly if the budget contains any provisions related to taxation if the budget contains any provision related to taxation this particular bill is also passed in the parliament that is the taxation related to the budget like things are separate bill like to pass him adinana finance bill ennu parayi it is like a money bill we have already discussed what are the provisions of finance bill uh, a finance bill can be amended cut off appropriation appropriation bill cannot be amended but a finance bill can be amended Uh, in order to reduce or remove a particular tax okay okay again you have to uh, just recollect what are the stages of the budget in parayamo appo engena aanu budget inde oru passage onnu mottu thana parayamo yes presentation stage presentation nadakkunu okay general discussion very good what happens during general discussion is there voting no voting during general discussion stage you are just discussing the major process of the budget after that what will happen it is passed to departmental scrutiny 24 department standing committees will scrutinize the budget in a in depth manner in a detailed manner okay only after that you do what voting voting for demand for grants is done only after this detailed scrutiny by 24 departmental standing committees and after the voting you have inside the voting itself you have different types of cut motion you can pass cut motion and vote for that idakke voting nagathu varunnaanu cut motion veano economic cut veano policy cut appo cut onum pass cheyidilla nee parayna paisa adey kodi kodukum engane vellu nadakkam endu venu adu parliament nagathe karyangalana adu engane vellu nadakkum after that after the voting stage what will happen you need to pass you need to sanction you after voting you need to sanction you need to sanction the expenditure you pass appropriation bill and any tax related provisions will be through finance bill appropriation bill can cannot be amended finance bill can, can be amended okay this is the entire holistic view of a uh, passing of a budget kada marakanda okay so but demand for grants we have kandu grants endha manasilayallo i i taught you grants with an example okay but there are some other type of grants also so many many type of grants also there are some other types of grants means supplementary grant first type of grant is supplementary grant okay for example idham Uh, we can continue with the example of our finance minister sorry health minister health minister has introduced a scheme and the scheme was we named the scheme of x scheme x and this scheme demand 1000 crore okay this was your this was our example okay and consider that you got all the 1000 crore from the parliament you got all the 1000 crore from the parliament but this money was not enough you found out that after the uh, passage of uh, half a year you found out that this money was not enough you need more money okay in such a case parliament will give you a supplementary grant okay parliament will give you additional money in order to carry out this particular scheme such a grant is called as a supplementary grant then additional grant remember the difference between supplementary and additional grant additional grant means again we are uh, dealing with the health minister okay you got your money but you introduced a new scheme new scheme named y you need money for that new scheme so the parliament is giving you additional grant not supplementary parliament is giving you additional grant in order to fund your new scheme understood in order to fund your new scheme parliament is giving you additional grant that is the difference between a supplementary and an additional grant next one is excess grant excess grant means you got your 1000 crore for this x scheme you got your 1000 crore for your particular x scheme but you have spent actually 1500 crore you have spent spent actually so that is you have spent more money than what you got you have spent more money than what you got for that particular scheme or particular policy in such a case you can uh, 
uh, you can ask the parliament to authorize that money for me so after you have done your additional expenditure if you get a grant it is called as a excess grant before you do any additional expenditure and if there is some additional expenditure in due you what you get is supplementary grant okay don't confuse it spend aage the ആ പൈസ സീ നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിപ്പം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ മിനിസ്ട്രി മിനിസ്ട്രിക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രിക്ക് മുഴുവനായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഇരുപതിനായിരം കോടി ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്നടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇട്ടൊന്നിരിക്കും അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഫണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് കുറെ എക്സ്പെൻസ് ചിലപ്പം ഗവൺമെന്റ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബോറോഡ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ബോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആളുകളോട് ഗവൺമെന്റ് എന്തായിരിക്കും കടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ് സോവറിൻ ബോണ്ട്സ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് റിമംബർ ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഡീഷണൽ ടു വാട്ട് ദേ ഗോട്ട് ദേ നീ ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി പാർലമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അപ്പം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് അപ്രൂവ് ദിസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി അപ്രൂവൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ വിത്ത്രോ ദി എക്സസ് മണി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വോട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് എൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ഇൻ യുവർ മിനിസ്ട്രി ദർ ഇസ് എ ന്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ദി ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ അഗെയിൻ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദി ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ യുവർ മിനിസ്ട്രി സഡൻലി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കെയിം COVID-19 came and you have new various new expenditures for example you need to supply pp kits you need to do that you need to uh, set up new labs for testing okay for that you need you need to have what new it's a unexpected demand you didn't expect it coming in such a case you get what what of credit this is like a uh, credit being given or a loan being given by the parliament to the uh, ministry okay such a situation is called as a what of credit next one is an exceptional exceptional grant exceptional grant is similar to uh, what of credit it is sanctioned for a special purpose for example any specialized purpose or any specialized purpose area anengil that is sanctioned in the exceptional grant any exceptional situations when you remember you get an exceptional grant so it is okay so hmm എന്തോ അല്ല അത് വോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൈസ അല്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഞാൻ ലോൺ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നാ വിചാരിച്ചത് വോട്ട് ചെയ്ത പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇപ്പൊ ബോറോ ചെയ്യുന്ന പൈസയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി നീ ടു റിട്ടേൺ ബി ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതേ സെൻസിൽ എടുക്കരുത് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് I am giving you hypothetical situations in order to make you understand the concepts. Not, these things are not, they may not be really happening. But the entire idea is this. System is not working on the system. There are, it might be variation in the real life. Okay. Uh, token grants. Token grants means, see, you need to fund a new expenditure. But you need not to get uh, money water from the parliament. But you can transfer the expenditure from one fund to another. For example, again. your we are dealing with your team x okay again health ministry your scheme was x you got what 1000 crore for that remember but you decided after some time you decided that you need not to have this scheme you can introduce a better scheme why new scheme why that scheme also cost about 1000 crore okay now you have an option either you can go to the parliament and ask for the money for an additional grant or else you can uh, go to the parliament and say you need a token grant during a token grant, what will happen this 1000 crore will be transferred to here okay ningale ek aditya scheme operative alla ningalku thalpiri illa continue cheyana ministry ke adirum enda pudhiya scheme thodangumbo adhe expenditure aanengil endiya ivide nadathu ingotteke transfer cheya adu ningal endu cheyana aadu poi parliament il approval medicha madhi അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വൺ ഹെഡ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടോക്കൺ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ 
ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് ലോക്സഭ ഹാസ് ആൻ അപ്പർ ഹാൻഡ് അവർ രാജ്യസഭ ബട്ട് മെയിൻലി ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ തിങ്സ് ഓൺലി ലോക്സഭ ഹാവ് അപ്പർ ഹാൻഡ് ഓവർ രാജ്യസഭ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അതർ തിങ്സ് ബോത്ത് ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ആൾ രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ അൺഈക്വൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ക്യാൻ യു ഗൈസ് എ വിച്ച് ആർ ദി സിറ്റുവേഷൻ വെയർ രാജ്യസഭ ഹാസ് ലെസ് പവർ ഓവർ ലോക്സഭ ഡ്യൂറിംഗ് എ കേസ് ഓഫ് എ മണി ബിൽ എനി അതർ കേസ് യു നോ അബൌട്ട് അപ്രൂവൽ ഡിസപ്രൂവൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഡിസപ്രൂവൽ ഓഫ് എ നാഷണൽ എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോക്സഭയുടെ മാത്രം അപ്രൂവൽ മതി യു നീഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് രാജ്യസഭാസ് അപ്രൂവൽ ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്രൂവ് എ നാഷണൽ എമർജൻസി യു നീഡ് ബോത്ത് ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ഡിസപ്രൂവ് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺലി ദി ഡിസപ്രൂവൽ ഓഫ് പോളിസി ഓഫ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ലോക്സഭ വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ അപ്പൊ മെയിൻലി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ലോക്സഭ ഹാസ് മോർ പവേഴ്സ് ദാൻ രാജ്യസഭ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലോക്സഭ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് രാജ്യസഭ അപ്പൊ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ലോക്സഭയുടെ വില്ലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്യൂറിംഗ് എ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ദി റൂൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റൂൾസ് ഓഫ് ലോക്സഭ നോട്ട് രാജ്യസഭ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ആ അതിന്റെ റൂൾസ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് റൂൾസ് അതിന്റെ കണ്ടക്ട് റൂൾസ് ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത് ലോക്സഭയുടെ റൂൾസ് ആണ് രാജ്യസഭയുടെ റൂൾസ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു മണി ബില്ല് ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നു സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് അത് ഒരു ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വരും അതും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും ചെയർമാൻ വന്നിരിക്കുകയല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദി ഹയർ പവേഴ്സ് വിൽ ബി വിത്ത് ഹോം ലോക്സഭ പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പവേഴ്സ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ ബട്ട് ദർ ആർ സം സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഗിവ് ടു രാജ്യസഭ ദീസ് പവേഴ്സ് ഹാവ് ദീസ് പവേഴ്സ് ആർ ദി സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ മീൻസ് ഓൺലി രാജ്യസഭ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദീസ് പവേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ആർട്ടിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി നൈൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് ആർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓതറൈസ് പാർലമെന്റ് ടു മേക്ക് എ ലോ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണ് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞേ രാജ്യസഭ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മേൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലോക്സഭ കാനോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ലോക്സഭ കാനോട്ട് പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓതറൈസ് ദി പാർലമെന്റ് ടു മേക്ക് എ ലോ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി രാജ്യസഭ ക്യാൻ പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓതറൈസ് പാർലമെന്റ് ടു മേക്ക് എ ലോ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഐസ് ഓൾറെഡി അഗൈൻ ന്യൂ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് യു നോ ദി ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഇന്ത്യൻ ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഐ എഫ് എസ് ഓൾ ദീസ് ത്രീ ആർ ദി ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഓക്കെ ദീസ് ത്രീ ആർ ദി ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ദീസ് ത്രീ ആർ ഓൺലി ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇഫ് എ ന്യൂ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് നീഡ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് വിച്ച് ആർ കോമൺ ടു ബോത്ത് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓൺലി രാജ്യസഭ ക്യാൻ പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ വൈ ബിക്കോസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദി എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ നോട്ട് റിമൂവ് ദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺലി രാജ്യസഭ ക്യാൻ പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ലോക്സഭ ജസ്റ്റ് ഹാസ് അഗ്രി ടു ഇറ്റ് ലോക്സഭ ക്യാൻ നോട്ട് പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ടു റി
ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഒന്നും ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു എം പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദർ ആർ മെനി അതർ പ്രിവിലേജസ് ഫോർ ദി മെമ്പർ ദർ ആർ മെനി പ്രിവിലേജസ് ഫോർ ദി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ദി ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റ് പ്രിവിലേജസ് ഇൻ ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻസിനാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് നമുക്ക് അന്നേരം ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് മെയിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺലി ടു പ്രിവിലേജസ് ആർ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ right of fabrication of his proceedings and uh, other privileges are mentioned in the rules of lok sabha parliamentary conventions supreme court judgments okay only two privileges are mentioned in the constitution of india that is under article 103 article 184 in the case of state assemblies okay again remember one more thing that this parliamentary privileges of mps and ministers mps extend to attorney general of india and the union ministers also that is a parliamentary privilege is given to the ministers and the attorney general of india also this parliamentary privilege is not given to the president of india president has his own immunity and other privileges for example in under article 3 i am padipichirunnu 361 in adil varunnu immunity sandakane already padipichirunnu just revise it okay so who all can get parliamentary privilege mps ministers attorney general of india ee moonu aalukana parliamentary privilege kittunathu constitution etra parliamentary privilege rendu thana parayunnullu article 105 laanu parayunnathu freedom of speech in parliament and right of publication of its proceedings okay just remember that that's it that's, it. that's it. only you need to okay we can move to the sub to i have already explained to you what is a parliamentary committee endu varunu what is a committee inside a parliament these are specialized groups within the parliament mp mar thane irikkum athu vanja mp mar koodi irunnattu endu yum chala matters le detail aayittu discussion nadathum this is the main purpose of a alla alla camera camera endo nan parantulla athu endu adu council of ministers nagathulla revise cheyanam kotto we need to revise cheyanam cabinet endu parayumbo actually ministers aanu kotto അതായത് ടോപ്പ് ലെവലുള്ള മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ അത് ഇത് എം പി ദിസ് പാർലമെന്റ് കേട്ടോ എൻ്റെയർ പാർലമെന്റ് ആണ് പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി വേറെ കമ്മിറ്റിയാണ് വേറെ മുപ്പത് പേരെ വെച്ച് വേറെ മുപ്പത് പേരെ വെച്ച് വേറെ വേറെ പത്ത് പേരെ വെച്ച് വേറെ കമ്മിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആഡ് ഹോക്ക് ഉണ്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ആഡ് ഹോക്ക് standing means these are permanent committees these are always there ad hoc means those committees which are formed for any special purposes oru pratye aavashyathinu vendi mathram undakunnadana ad hoc committees nalikkuva standing means they are always there they are permanent in nature kada okay we can move to the first type of committee this public accounts committee of india public accounts committee this is the most important committee inside the parliament you need to know that public account committee മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കാമോ എന്തായിരിക്കും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള മീനിങ് പൊതുവായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവുകളും വരവുകളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നു കറക്റ്റായിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇതിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ so remember something that public account committee is created under first time it was created through government of india in 1990 so public accounts committee came for the first time in 1921 but committee on public accounts are na samayath pere for the first time in 1921 it has 22 members in total public accounts committee has 22 members idile 15 members are from lok sabha 7 members are from rajya sabha remember that they are elected by the parliament among themselves enganeyaani members ne elect cheyanu vachale endu yenu ana parliament nagathu nanne aanu elect cheynathu they are elected from within the parliament again remember one thing that a minister cannot be elected as a member of public accounts committee why because idu government inde chalavu nokuna committee aanu adu correct aano illayo nokuna adu minister ayirukku enga theriyavunnu ministers ne scrutinize cheyana committee il ministers and members engil will that be good no it is not possible it is not good so a minister cannot be a member of public accounts committee 
uh, and the term of members of a committee, public health committee is one year. And uh, the chairman of the committee is appointed by the Speaker of India from among the members of the Okay. Okay. Uh, CAG in the annual report. CAG in the auditing. Uh, CAG in the control and origin of India. CAG's main function is auditing. And this committee scrutinizes the auditing reports of the CAG. CAG in the auditing reports are getting the agenda. Detail at the Mokum. That is the main function. Upon that, the dispatch on the auditing in the function and auditing the agenda. You know, the company, I am, you are owning a company and I am coming there to audit it. What is the main thing going to happen? Or I am going to learn anything about it. Auditing is the main function. What is happening? Very financial, financial scrutinizing. Anna, financial scrutinizing. Hey, you guys, tell me. See, you guys, income report is not correct. Anna, so you guys, report is not income. Anna, you guys, you guys, tell me correct. Anna, income is correct. Tell me. Then you guys illegal. Anna, you guys, you guys, tax is not correct. Anna, you guys, you guys, tell me correct. Anna, income is correct. Tell me. Then you guys, illegal. Anna, you guys, tax is not correct. Anna, you guys, illegal. Anna, you guys, tell me correct. Anna, income is correct. Tell me. Change the duty I change the CAG on control and audit the general of India. He reports of the CAG examined in the committee on area public accounts committee. Okay, uh, so all the uh, uh, accounts are examined appropriation account, finance account of the union governments are inquired into and examined by the uh, public accounts committee of India. And the this committee also account examined accounts of state corporations, trading concerns, and in fact, everything which the government is involved. Any corporation, any company where the government is involved, Public Accounts Committee can audit their, oh, sorry, Public Accounts Committee can look into their report. Okay. And again, remember one thing that CAG act as a guide, friend, and philosopher of this committee. Where the committee CAG in the help under. Control and origin of India help under. This is the only committee which has the help of the CAG. Okay. Remember these things. Okay, the again above public accounts committee the main functions. Main functions. Now you need to move to estimate committee. What do you mean estimate? Estimate is the estimates committee is also working similar to public accounts committee. Public accounts committee is a similar to a function and estimate committee. Means what are the government budget and estimates are like estimates are in under expenditure and estimates are revenue and expenditure. Avenue estimated like a budget in the other part of the entire year like all the area on the earth of another. The entire year lay this particular estimates committee scrutinizes the estimate of expenditure and estimate of uh, revenue of that particular year. The other version of the campona expenditure name estimates in a carry on the earth they want to know budget to it far far not the character on our version moving in area but. Our some women get in the revenue, expenditure, other to Noki Kanya, budget to Parana will honor the Rakuna or Yamit. Other chain the committee and the estimates committee. Abom E. Puru Varsha Mulun in the Anam, Noki country. And I don't another name continuous committee in the Lukindo. They are doing this job continuously. They are always scrutinizing. They are always looking whether the expenditure is done according to budget or the revenue is getting according to budget. Where the budget was the budget correct. This is Nokuna Committee and Estimate Committee. So this committee is also called as Continuous Economic Committee. Okay. Its origin can be traced to standing finance committee set up in 2021. First estimates committee after the independent. After independent, first estimate committee was set up in 1950. According to the recommendation of uh, then finance minister, John Matai, as a matter finance minister, I don't know. John Matai recommended 1950 estimates committee. Originally, it has 25 members. Now, its membership is raised to 30 members in 1956. Now, this committee has 30 members. Remember one thing that all the 30 members are from Lok Sabha only. Earlier in Public Accounts Committee, you had 22 members, in which 5 members are from Lok Sabha, 7 were from Raj Sabha. Now, you have only 30 members and all these 30 members are from Lok Sabha only. Rajya Sabha has no representation in estimates committee. Okay. And members are also here also members are elected from among the members. Members can elect team. 
എസ് ടി വൈസ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണ് പാർലമെന്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അഗെയിൻ ഹിയർ ഓൾസോ നോ മിനിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി മെമ്പർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി നോ മിനിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി മെമ്പർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി യു നോ ദ റീസൺ വൈ എ മിനിസ്റ്റർ ക്യാൻ നോട്ട് ബി മെമ്പർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് അഗെയിൻ ചെയർമാൻ ഈസ് അപ്പോയിന്റ് ബൈ സ്പീക്കർ സിംഗർ ടു പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കർ ആണ് ഓക്കെ Uh, also this committee is also called as continuous economic committee now you understand why this committee is called as a continuous economic committee okay and this committee also after looking into the uh, budget estimate after looking into the operation of the budget revenue this committee will suggest some alternatives if there was any alternatives you I, they will suggest more economy adayathu korchu labhagaramayittu karyangal cheyanulla alternatives akke committee endu cheyum suggest cheyum okay remember of all these function all these are the functions of the uh, estimate committee okay next major committee is committee on public undertakings what do you mean public undertakings see public undertaking means any major psus public sector units of the government of india for example ongc oil ongc uru pel adu velli velli corporations government inde വലിയ വലിയ കോർപ്പറേഷൻസും പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസുകളൊക്കെയാണ് എന്ത് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സി ദിസ് കമ്മിറ്റി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി വാട്ട് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മീൻസ് ബിഗ് പി എസ് യൂസ് ബിഗ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി നോക്കും സി ഇത് ക്യാഗ് എഗെയിൻ ദി ക്യാഗ് കൺട്രോൾ ഓഡിറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ ഓഡിറ്റ് ദീസ് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഈ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ CAG ആണ് CAG എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദിസ് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഇൻ ദി ഗീവൺ ടു ദി പാർലമെന്റ് CAG എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പാർലമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ കാഗിന്റെ ആ കിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ സ്കൂട്ടിനൈസിങ് ദി ആ സ്കൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ CAG വിൽ സപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ടു ദി പാർലമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഓഡിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓഡിറ്റിംഗ് ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദോസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ സ്കൂട്ടിനൈസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ബൈ ദി committee on public undertakings okay this committee was first set up in 1964 on the recommendation of a committee called as krishna menon committee okay originally it had 15 members now it had 22 members here also you have representation from both lok sabha and rajya sabha and 15 members are from rajya sabha lok sabha and seven members are from rajya sabha members are elected according to the members are elected from the parliament or uh, within the house itself the term again the term is one year ministers cannot be member so all these three committees financial committees ministers could not be members okay chairman is again chairman again appointed by speaker and uh, from uh, chairman is mainly from lok sabha okay function endakya cag inde reporter on public undertakings nokunu adana main function okay അതായത് പി എസ് യു പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇക്കണോമിക് ഓപ്പറേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ വെതർ ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡൂയിങ് കറപ്ഷൻ ഓർ വെതർ ദെയർ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ലുക്ക് അപ്പോൺ ബൈ ദി കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഇൻ ഓൾ ദി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസ് ഹൂസ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ലേഡ് ഇൻ ദി ടു ഹൗസസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി ജൂറിസ്ക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് അതായത് അവർ കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്തൂടെ ആനുവൽ എത്ര ഡെപ്ത് ഒന്നും അറിയേണ്ട ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ക്യാഗിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സിനും ഇതിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലുക്ക് ഇൻ ടു മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡേ ടു ഡു പോളിസി അതായത് ആ കമ്പനി ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കത്തില്ല റാദർ അതിന്റെ ബിഗ് പോളിസീസ് അതായത് അവർ ചെയ്യുന്ന പോളിസീസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണോ അവരിപ്പം ഒ എൻ ജി സി ഒരു വലിയൊരു കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിൽ പത്ത് ഓയിൽ റിഫൈനറി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ആ എടുക്കുന്ന ആ തീരുമാനം ആ ഡെസിഷൻ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക്കൽ ഓർ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് മെയിൻലി കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് കണ്ടേക്ക് നോക്കുന്നത് അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർക്കുക ഇതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓർക്കുക എത്ര പേരുണ്ട് ട്വന്റി ടു മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ ഫ്രം രാജ്യസഭ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രം രാജ്യസഭ ഏതിലും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കമ്മിറ്റി ഏതായിരുന്നു this are the three most important committees eight to four members here committee na amma alla eight to four members ulla committee edayirunno estimate aano public account aano adho
തേർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ഇത് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എസ്റ്റിമേറ്റില് ലോക്സഭ മാത്രമുള്ള കമ്മിറ്റി ഏതാ അപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ഒരുമിച്ചുള്ള കമ്മിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഓക്കെ കാഗിന്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്ന കമ്മിറ്റി ഏതാ കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ആണോ അല്ല പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ആണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇക്കണോമിക് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഏതാ എന്തോ എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആണ് കേട്ടോ എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉള്ള ഈ മൂന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ ഏതാ മിനിസ്റ്റർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നു ഒരിടത്തും പറ്റില്ല ഒന്നിലും പറ്റത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന തരാം മൂന്ന് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്പീക്കറാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാട്ട് ഡു നമ്പർ സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേട്ടോ ഹയസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് കോർട്ട് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന കോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് അതിന്റെ താഴെയാണ് സബോർഡിനി കോർട്ട്സ് വരുന്നത് സോ ദിസ് എ ബേസിക് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാവ് എൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി വാട്ട് ഡു മെനി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ഐ ഓൾറെഡി യു ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി മീൻസ് വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർട്ട്സ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് സബോർഡിനി കോർട്ട്സ് ഓക്കെ ഇവരെല്ലാവരും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് വിൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഹൈക്കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് വിൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ടു സബോർഡ് കോർട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് എ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ദിയർ ഓൺ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഓക്കെ ആൻഡ് ബോത്ത് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് പക്ഷെ വെൻ യു യു കം ടു ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് ലോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഡിമാർക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ടെറിട്ടോറിയൽ ജൂസിക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ടെറിട്ടറി ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ജൂസിക്ഷൻ ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സുപ്രീം കോർട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് സുപ്രീം കോർട്ട് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ബിലോ ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഓൺ ജാനുവരി ട്വന്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വന്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് സംതിങ് ഓൾ ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പഠിപ്പിച്ചപ്പം ദർ ഇസ് എ ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർട്ടാണ് ആ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദി ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഇസ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഈസ് നോട്ട് ദി ഹയസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് ബോഡി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ബട്ട് ദിസ് വാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആ കോർട്ടിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് സക്സീഡ് ചെയ്തത് ഈ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആ കോർട്ട് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ദിസ് ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓ
okay who can regulate the supreme court who can regulate the authority uh, jurisdiction of the supreme court powers of the supreme court parliament have the authority to regulate the powers jurisdiction procedures okay of supreme court of india parliament can do it again you need to remember that parliament cannot one thing you need to be clear that executive judiciary see sorry judiciary should be separated from what executive adu ivaru nammile separation vanu endina manipulate cheyana adakke nammal already parattulla irana manipulate cheyirikkan vendi they should be separate judiciary should be separate from the executive so again parliament here it is saying that parliament can increase the jurisdiction of supreme court but it cannot cut the jurisdiction of supreme court why do you think that is a parliament can increase the jurisdiction of supreme court but it cannot cut the jurisdiction of supreme court what is what will the purpose of this position very good that's it judiciary should be independent independent judiciary arithilla le class le padipichirundayirunnu independent judiciary nu arnjale ipam natural simple aayittu parayan naan supreme court angeerikka i am supreme court of india i you she is the government so njangal thammil close relationship il anengil she can influence me njangal thammil independent i am independent of this government angane anengil she cannot influence me ipo idayathine edire government edire or case vere anengil endarikku sambhavikkunne she cannot influence me independent anengil if appo inga independence kodukkunne ipo ende sambalam theermanikkunnathu enne appoint cheyyunnathu theermanikkunnathu ende jurisdiction theermanikkunnathu idayam aayirengil she could have easily manipulated me ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ ഹെർ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ അറിയബിൾ ഉണ്ട് സാർ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദി സുപ്രീം കോടതി ഗെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഗൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അത്യാവശ്യം വൈഡാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നു പാർലമെന്റിന് ചുമ്മാ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദയർ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് അഫക്റ്റഡ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യറി അതായത് സത്യസന്ധമായിട്ടും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു എബിലിറ്റിനെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചേനെ ബട്ട് റൈറ്റ് നോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ് നോട്ട് ദി കേസ് So, Parliament cannot curtail or cannot reduce the uh, Supreme Court's jurisdiction, but Parliament can increase it. So, no problem. Okay. Again, Supreme Court of India is called as the custodian of the Constitution of India. Means, the Supreme Protector of the Constitution of India are here. Supreme Court are here. Interpreter of the Constitution are here. That is, the Constitution of Provisions is interpreted in the law. Mainly, are here. Supreme Court are here. We are not going to do that. We are not going to write to... ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ പഠിപ്പിച്ചപ്പം ഓർമ്മയില്ലേ ട്വന്റി വണ്ണിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ വരെ റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് വരെ വരും റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അത് ആ സമയത്തല്ലേ ബ്രിട്ടീഷാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് നകത്ത് വരുന്നത് അവരുടെ ആക്ട് ആയിരുന്നു അത് ആക്ട് വഴിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവറ്റ് ആക്ട് വഴിയുള്ള ഫെഡറൽ കോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഹയർ അപ്പീൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് കൗൺസിലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഹയർ അപ്പീൽ ഇല്ല പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ ഹയർ അപ്പീൽ എല്ലാം ഹയർ കോർട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി അത്രയും അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പം അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽ സുപ്രീം കോർട്ടാണ് അതിന്റെ മേളിൽ അതോറിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ ഓർഗനൈസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒറിജിനലി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറിജിനൽ സ്ട്രെങ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു വൺ ജീസസ് ആൻഡ് സെവൻ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സെവൻ ആർ ജഡ്ജസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് ആ സ്ട്രെങ് തേർട്ടി ഫോർ ജഡ്ജസ് ആയി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൈറ്റ് നൗ ദർ ആർ തേർട്ടി ഫോർ ജഡ്ജസ് ഇൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിം
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുപ്പത്തിനാല് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഓർത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ കാര്യമില്ലേ ഇവിടെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് അഗൈൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വി ക്യാൻ ഓക്കെ ഐ ആം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐ ആം അപ്പോയിന്റിംഗ് ദി ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സെഡ് ദാറ്റ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഈസ് അപ്പോയിന്റിംഗ് ദി സുപ്രീം ജഡ്ജ് ഓഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് സെഡ് ബൈ ദി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ പോരെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ സി എന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ ദി പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദി വൺ ഹു ഈസ് അപ്പോയിന്റ് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്തില്ലേ എന്ന ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഈസ് അപ്പോയിന്റ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദി സെർട്ട് ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ആസ് സി ഡീം സെസറി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് പറയുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹി ഷുഡ് കൺസൾട്ട് അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് അയാൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്തു അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അതും ഇപ്പം പ്രസിഡന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക അതും പ്രശ്നമല്ലേ ചിലപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും എഗെയിൻ ബാക്കി പറയുന്നു ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് ഇനിയും പറഞ്ഞ അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതർ അതർ ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസിഡന്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് എഗെയിൻ നിങ്ങളെ പറയാം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് കൺസൾട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആസ് ഇ ഡീംസ് നെസസറി അതായത് അയാൾക്ക് നെസറി എന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ കൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണോ വെദർ ഹീ ഷുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫോർ ഇൻ ടു കൺസൾട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിനെ അല്ലെ ഒരു ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നു അയാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അത് അനുസരിക്കണോ ഈസ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ബൈ ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്രസിഡന്റ് അതൊന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രശ്നമായി വർഷങ്ങളോളം നടന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അടുത്ത് ചുമ്മാ പോയി എന്ന് പറയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിനെ നല്ലൊരു കാര്യമാണോ നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ്
അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൺസൾട്ടേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ വിൻ കൺകരൻ കൺകരൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ടുപേരും കൺകരൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെയില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ കോടതി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ സുപ്രീം കോർട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു കൺസൾട്ടേഷൻ ഈക്വൽ ടു കൺകരൻസ് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺകരൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹമാണ് അല്ലേ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിഫോർ അപ്പോയിന്റ് ദി ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഐ ഷുഡ് കൺസൾട്ട് യു ആൻഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് കൺകരൻസ് ഷുഡ് ബി കൺകരൻ വിത്ത് മീ അത് ഇയാൾ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബൈൻഡിങ് ആണ് ഇയാൾ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാത്തു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ എന്തായി കോടതിക്ക് അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കോടതി തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസ് പറഞ്ഞു ബിഫോർ യു ഗിവിംഗ് ദി അഡ്വൈസ് യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് ടു അതർ ജഡ്ജസ് ഓൾസോ ആ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ രണ്ട് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസിനെ കൂടെ ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ ടു സീനിയർ മോ ജഡ്ജസ് ഓൾസോ അങ്ങനെയാണ് കൊളീജിയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റം കൊളീജിയം സിസ്റ്റം എന്ന് ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടോ പത്രത്തിൽ കൊളീജിയം സിസ്റ്റം എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം പത്രത്തിൽ കൊളീജിയം സിസ്റ്റം ഒരു ടേം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് റീഡിംഗ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ കാണാത്തവരുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഓക്കെ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊളീജിയം സിസ്റ്റം കൊളീജിയം സിസ്റ്റം അഗൈൻ 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 സോ ദിസ് ഇസ് ദി തിങ് ദിസ് ഇതിനാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം കൊളീജിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടുപേരെ കൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊളീജ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരോടാണ് അപ്പൊ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേരെ ഒരു നെയിം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പോകുന്നു അഗെയിൻ കേസ് വീണ്ടും പോയി തേർഡ് ജഡ്ജസ് കേസിലേക്ക് പോകുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു കോടതി പറഞ്ഞു യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് എ പ്ലൂറാലിറ്റി ഓഫ് ജഡ്ജസ് മീൻസ് രണ്ട് പേര് പോരാ നാല് പേര് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബിഫോർ അപ്പോയിന്റിങ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബിഫോർ അപ്പോയിന്റിങ് ദി ജഡ്ജസ് ഓഫ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മസ്റ്റ് കൺസൾട്ട് ഫോർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ചു പേരായി ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാല് സീനിയർ മോ ജഡ്ജസ് ഇവർ അഞ്ചു പേരും കൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറവായിരിക്കും സോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് നടക്കും പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നെപ്പോട്ടിസം ബന്ധു നിയമനം അതായത് കോടതിക്കകത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സിക